Baut auch Ivans Methode im Wesentlichen auf die Anwendung von Belohnungen, um Übungen einzuüben und eine korrekte Ausführung zu garantieren. Sie unterscheidet sich allerdings von den meisten prominenten Methoden darin, dass sie auch darauf baut, eine falsche Ausführung durch ein dem Hund verständlich gemachtes Nichtbelohnen zu bestrafen. Das Hauptziel dieser Methode ist, jede Übung in die grundlegendsten Elemente zu zerlegen und dann dem Hund dieses Konzept klar zu vermitteln. Wir brauchen dazu eine klare Kommunikation, mit klarem Aufbau und Regeln, mit uns derer der Hundeführer dem Hund alles Notwendige mitteilt. Die fundamentalste Eigenschaft Ivans Methode ist die Klarheit in der Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer. Okay. Eine erfolgreiche Kommunikation erfordert Regeln im Umgang von Hund und Hundeführer und ein System von Signalen, um Informationen zu übermitteln. Hundeführer, die mit den modernsten Ausbildungsmethoden vertraut sind, werden erkennen, dass diese Methode denselben psychologischen Prinzipien folgt wie das sogenannte Klickertraining. Ivan hält allerdings den Gebrauch von mechanischen Werkzeugen wie einen Klicker für nicht notwendig und sieht sie manchmal sogar als Hindernis bei der Integration von Hund und Hundeführer als Team. Der Klicker als mechanisches Instrument nutzt in keiner Weise die natürliche Veranlagung des Hundes für eine verbale Kommunikation aus. Ivan sieht einen nicht erlernten, sondern naturgegebenen Aspekt in der Sprache, der der Kommunikation zwischen Mensch und Tier hilft. Deshalb kann ein sanftes, lobendes Wort nicht nur ein angewöhntes, erlerntes Zeichen sein, das dem Hund eine anstehende Belohnung anzeigt, sondern das gesprochene Wort selbst als solches kann sogar als eine Belohnung angesehen werden. Eine Bestätigung der sozialen Bindung von Hund und Hundeführer. Gesprochene Signale können dies im Hund wesentlich besser vermitteln als ein Klicker. Und rein praktisch gesehen, ein Hundeführer hat mit der Handhabe von Belohnungen, der Leine, dem Bringholz und anderem schon im wahrsten Sinne des Wortes seine Hände voll. Und das letzte, was der Hundeführer braucht, ist noch ein zusätzliches Gerät. Neben den üblichen Kommandos für entsprechende Verhalten, wie zum Beispiel das Sitz oder Platz, baut Ivan auf vier grundlegende verbale Kommandos.